Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, we are going to In this video, we are going sexual reproduction in flowering plants one short revision. Paakaparom. Reproduction in organism, we are going to do a very good chapter. We are already line to line teach the video. We are going to do a very good time. We are going to go through the morphology of flowering plants. We are going to do a very good time. We are going to Selective or yet till one by the chapter that 12th standard la, revision panna porom. Okay, Adela sexual reproduction in flowering plants first nama pakro class 12 la. flower abding elder or archery a padaka kudi or attracting and fascinating organ. They are of aesthetic and a attractive ornamental alakakavalakra plants. Flowers are not social, religious, social, and the religious, and the cultural value, function, and the use of 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 the Green color लोगों attractive part आओ उनको petal रुको anther रुके दे filament इंगे ये रुके filament और टिप लादा anther ओटी की रुके इंदा ovary और टिप लास stigma ये रुके style बंदे इंगे रुके so style ovary style stigma ला gynesium anther ओं filament ओं andrisium petal बंदे coral लांच चलवो sepal बंदे calyx ने चलवो okay इंगला इप्पे इधे अल्ला thalamus thalamus अपनी इंगे receptacle ले अल्ला में ओटी की रुके thalamus अपनी इंगे रिसेप्टिकल ले लावे उठी की ट्रक चेरी नेक्स्ट पार गे प्री फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन ने लाती डेटा ला पढ़ी परो प्री फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन को मुन्नाडी अदा उधे हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस हार्मोनल ना पढ़ी पढ़िया स्टेप बाय स्टेप पाना डगदे लीड टू डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमार्डियम फ्लोरल प्राइमार्डियम अपनी गर देना शूट एपेक्स रूट एपेक्स इधर ला पढ़ के रो अदर ला शूट ला वंदे बर्ड रुको स्टेम ला बर्ड रुको अंदर एपिकल बर्ड वंदे फ्लोरल बर्ड आम मार्ड आदर दा वंदे फ्लोरल प्राइमार्डियम अपनी रो एंड इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड बीयरिंग फ्लोरल बर्ड्स सो इनफ्लोरेसेंस के अंदर कलेक्शन ऑफ फ्लोरल बर्ड्स ओर कर दे इनफ्लोरेसेंस आदर ला फॉर्म आउट है इधर ला वंदे एंड्रिशियम और गाइनिशियम और बहुत इम्पोर्टेंट एंड्रिशियम के अंदर वर्ल्ड ऑफ स्टेमन वर्ल्ड ना अड़क स्टेमन ओर कर कुड़िया दे मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन ने सोल्डर एंड्रिशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन गाइनिशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन गाइनिशियम तले इंगे ये पुरी निंगे वंदे एंड्रिशियम तले स्टेमन सोल्डरिंग आंध मरी गाइनिशियम तले निंगे कार्पल अपनी गर टर्म है � and anther रुके anther terminal region tip लाय रुके आह by lobe ना रेंड लोब इधो ओर लोब इधो ओर लोब ओके इंगला so proximal end of the filament is attached to thalamus in the region रुक पतिंगला in the region in the region वंदे thalamus नगर region लाव वंदे ओटी की रुके ये द proximal region proximal region ओके next वंदे उंगलों को इधो लाव वंदे रेंड विषय रखे बाइलोब्ड एंड डाइटिकस एंथर रखे एंथर वंदे रेंड लोब बोला नाल तीका वोड़ रखे ईच लोब हैस टू तीका ये परंगे इपुरी वोड़ लोब इपुरी वोड़ लोब है इन द लोब ला नाल ती रेंड तीका इन द लोब ला रेंड तीका सो बाइलोब ओर लोब रेंड लोब फोर तीका नाल तीका रखे सो इध वंदे लॉन्गिट्यूड फोर साइडेड स्ट्रक्चर विद फोर माइक्रोस्पोरांजिया इन द वट्टा में अंजिकला ओवर नो माइक्रोस्पोरांजियम नाल माइक्रोस्पोरांजिया वोड़ रखे ओवर लोब्लियो रेंड माइक्रोस्पोरांजिया इरके ओके इंग्लैंड देंगे परंगे इधर कुर्त्र कांगे इंगोर माइक्रोस्पोरांजियम इंगोर माइक्रोस्पोरांजियम इंगोर माइक्रोस्पोरांजियम इंगोर माइक्रोस्पोरां हिपो माय डाइटिकस ने सुना गा टेट्राटिकस ले या नाल रुके थी काना डाइटिकस ने ना तो ओरु लोब के रेंड थी कर क ओरु लोब के रेंड थी कर क बाय लोब्ड टू थी का सर फोर थी का टोटली डाइटिकस डाइटिकस कंफ्यूज पनी करेंगे बाय लोब्ड डाइटिकस हिपो माइक्रोस्पोरांजियम इन द ओरु वट्टतले ना रुका पनी पढ़ी के प Anda mikrosporan je, mempunyai pollen sac ni solo untuk ringla. Nalal atasci sattamai warama uru patah tu kula, jelah pota amu kibeci beri kulukna sattamai warla, anu ulas stuffer ke. Adi mikrosporan je. Adi undi el lakas loose ark. Kulagalagalagalan sound orang la. Adi pollen sac kah maridici. Adi awde. Inda mikrosporan je, am diagram la patah teriyo. Inda madri full la sel satatci kitrukumode. Adi mikrosporan je. Pollen grain na maripri loose ark mode. 
அது போலன் சாக் போலன் கிரெயின் வந்ததுக்கப்புறம் மைக்ரோஸ்போர் அஞ்சியத்துக்கு பேர் போலன் சாக் அவ்வளோதான் சர்க்குலர் இன் ட்ரான்ஸ்பர் செக்ஷன் ட்ரான்ஸ்பர் செக்ஷன்னா குறுக்கு வெட்டு தோற்றம்னு சொல்லுவாங்க அப்படி கட் பண்ணி பார்த்தா மைக்ரோஸ்போரஞ்சியம் வட்ட வட்டமாக தெரியும் இட் இஸ் சரௌண்டட் பை ஃபோர் வால்ஸ் எப்பிடர்மிஸ் எண்டோத்தீசியம் மிடில் லேயர் டப்பிட்டம் இந்த இடத்துல எப்பிடர்மிஸ் அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் அதுக்கு அடுத்து இருக்க லேயர் எண்டோத்தீசியம் எண்டோத்தீசியம்னா இன்னொரு மோஸ்ட் லேயர்னு தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க நிறைய குழந்தைங்க தவறு பண்ணுவீங்க எப்பிடர்மிஸ்க்கு அடுத்த லேயர் எண்டோத்தீசியம் எண்டோத்தீசியத்துக்கு அடுத்த லேயர் மிடில் லேயர் மிடில் லேயருக்கு அடுத்து இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் டப்பிட்டம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் டப்பிட்டம் இது வந்து நிறைய வெளியேற்பது ஒரேஜினோஜினோஜினோஜினோஜினோஜினோஜினோஜினோஜினோஜினோஜினோஜினோஜினோஜினோஜினோஜினோஜினோஜினோஜினோஜினோஜினோஜினோஜினோஜின
அந்த ஸ்போரோபொலினின் இருக்கிறதுனால தான் போலன் கிரைன் வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணப்பட்டு வைக்குது ஃபாசிலா இரநூறு வருஷம் கூட வரைக்கும் ப்ரிசர்வ் பண்ண முடியும் இன் டைன் பேரில் இருக்க இன் டைன் இன்னர் வால் தின் அண்ட் கண்டினியூஸ் லேயர் மேட் ஆஃப் செல்லுலோஸ் அண்ட் பெக்டின் கொஷினில் கேட்பாங்க சைட்டோப்ளாசம் இஸ் சரௌண்டட் பை பிளாஸ்மா மெம்ரேன் ஸோ இங்கே சைட்டோப்ளாசம் பிளாஸ்மா மெம்ரேன் எல்லாம் இருக்குது வென் தே மெச்சூர் இட் ஹேஸ் டூ செல்ஸ் ஃபஸ்ட்டு எங்கே இருக்கும்போது ஒன் செல் தான் இருக்கும் போலங்கிரேன் மெச்சூர் ஆகிடுச்சுன்னா டூ செல்ஸ் இருக்கும் ஒன்று வெஜிடேட்டிவ் செல் ரெண்டாவது ஜெனரேட்டிவ் செல் ஓகே வெஜிடேட்டிவ் செல்ஸ் ஜெனரேட்டிவ் செல்லை விட பிக்கராக இருக்கும் ரிசர்வ் ஃபுட் மெட்டீரியல் அண்ட் இர்ரெகுலர் ஷேப்டு நியூக்ளியஸோடு இருக்கும் வெஜிடேட்டிவ் செல்ஸ் ஜெனரேட்டிவ் செல் அதுதான் ஃபுட் ரிசர்வோடு இருக்கிறதுனால ஃபுட்டை கொடுக்கும் நரிஷ்மெண்ட் கொடுக்கும் ஜெனரேட்டிவ் செல் ஸ்மாலாக இருக்கும் ஃப்ளோட்ஸ் இன் சைட்டோப்ளாசம் ஆஃப் வெஜிடேட்டிவ் செல்ஸ் ஸ்பிண்டில் ஷேப் ஸ்பிண்டில் ஷேப்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்போ ஒரு போலன் கிரைன் இப்படி இருக்குன்னா திஸ் இஸ் வெஜிடேட்டிவ் செல் ஸ்பிண்டில் ஷேப்னா இதுதான் ஸ்பிண்டில் ஷேப் நம்ம ஐஸ் மாதிரி இருக்கிறது ஓகேங்களா ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்பிண்டில் ஷேப் இங்கேயும் நேரமாக இருக்கும் இங்கேயும் நேரமாக இருக்கும் நடுவில் பல்ஜ் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா அதுதான் ஸ்பிண்டில் ஷேப்பில் இருக்குது யார் ஜெனரேட்டிவ் செல் டென்ஸ் சைட்டோப்ளாசம் அண்ட் நியூக்ளியஸ் ஜென்ரேட்டிவ் செல்ஸில் இருக்குது நிறைய சைட்டோப்ளாசம்லாம் இருக்குது சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆன்ஜியோ ஸ்பம்ஸில் நீட் கொஷின் நோட் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஆன்ஜியோ ஸ்பம்ஸில் போலங்கிரீன் வந்து டூ செல் ஸ்டேஜில் ஷெட் கீழே விழுவுது வேறஸ் ரிலீஸ் ஆகுது இன் ரிமைனிங் ஜென்ரேட்டிவ் செல் டிவைட்ஸ் மைட்டாட்டிகலி டு கிவ் ரைஸ் டு டூ மேல் கேமிட்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்க ஜெனரேட்டிவ் செல் மட்டும் டிவைட் ஆகி ரெண்டு மேல் கேமிட்டை ஃபார்ம் பண்ணுது பிஃபோர் போலங்கன் ஷெட் ஷெட்னால் போலங்கன் வந்து ஆன்த்தர் வெடித்து ரிலீஸ் ஆகிறது ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே நமக்கு போலங்கிரைன் த்ரீ செல் ஸ்டேஜுக்கு போயிடுது சி இந்த டூ செல் ஸ்டேஜில் இருக்கிறது சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆன்ஜியோ ஸ்பம்பில் இந்த டூ செல் ஸ்டேஜில் போலங்கிரைன் ரிலீஸ் ஆகுது மீதி ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜில் உங்களுக்கு வெஜிடேட்டிவ் செல் அப்படியே தான் இருக்குது ஜென்ரேட்டிவ் செல் ரெண்டு மேல் கேமிட்டாக டிவைட் ஆகுது இப்போ த்ரீ செல்ஸாக மாறிடுது இந்த த்ரீ செல் ஸ்டேஜ்லேயும் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆன்ஜியோ ஸ்பம்பில் நியூ போலங்கிரைன் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது ஓகே தே ஆல்சோ காஸ் அலர்ஜி போலங்கிரைன் வந்து அலர்ஜிஸ்லாம் ஏற்படுத்துது ப்ரோங்கியல் அஃபெக்ட் அஃப்ளிக்ஷன்ஸ் அதாவது ப்ரோங்கையிலலாம் நமக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷனை ஏற்படுத்துறது லீடிங் டு க்ரானிக் ரெஸ்பிரேட்டரி டிசார்டர் என்னென்ன ஆஸ்துமா ப்ரோங்கைட்டிஸ் மாதிரி டிசீஸ் எல்லாம் ஏற்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால தான் பூவை மோந்து பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எந்த பூவையும் மோந்து பார்க்காதீங்க ஸோ அந்த மாதிரி அலர்ஜிக் ரியாக்ஷனை ஏற்படுத்துறது டிசீஸை ஏற்படுத்துறது பார்த்தீனியம் ஆர் கேரட் கிராஸ்னு சொல்லுவோம் இது வந்து இம்போர்ட்டட் வீட் அதாவது வெளிநாட்டிலேருந்து நம்ம வீட் வெரைட்டியை இம்போர்ட் பண்ணும்போது அதோடு சேர்ந்து வந்துருச்சு இது வந்து நமக்கு போலன் அலர்ஜிக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளான்ட் பார்த்தீனியம் அதுக்கு இன்னொரு பேர் கேரட் கிராஸ் தே ஆர் ரிச் இன் நியூட்ரியன்ஸ் யார் போலன் கிரைன்ஸ் ஸோ யூஸ்ட் ஆஸ் ஃபுட் சப்ளிமெண்ட் இன் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் போலன் கிரைன்ஸ் வந்து ஃபுட் சப்ளிமெண்ட்டாகவும் யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் தே ஆர் அவைலபிள் இன் சிரப்பு அண்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் டேப்லெட்ஸ் நல்ல பூஸ்ட் அத்லீட்ஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க இட் இன்க்ரீஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் அத்லீட் அண்ட் ரேஸ் ஹார்ஸ் குதிரை பந்தயத்தில் கலந்துக்கிற குதிரை கொடுத்தாங்கன்னா நல்லா ஓடும் தே ஹாவ் டு லேண்ட் ஆன் ஸ்டிக்மா போலன் கிரைன் போய் எங்கே விழுவணும் இங்கே பாருங்கள் இது தானே சொன்னோம் ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்டிக்மா இந்த ஸ்டிக்மாவில் வந்து போலன் கிரைன் லேண்ட் ஆகணும் ஓகேங்களா ஸ்டிக்மா பிஃபோர் லூசிங் வயபிலிட்டி ஃபார் ஃபர்டிலைசேஷன் ஸோ போலன் கிரைன் ரிலீஸ் ஆகிட்ட ஆன்சர் வெடிச்சு அதோட வயபிலிட்டி போகிறதுக்குள்ள ஸ்டிக்மாவில் வந்து லேண்ட் ஆகணும் அப்போ தான் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும் இட்ஸ் ஹைலி வேரியபிள் அண்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஹியூமிடிட்டி அதோட வயபிலிட்டி வந்து ஒவ்வொரு போலங்கிரைனுக்கும் டிஃபர் ஆகும் வயபிலிட்டி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு விஷயத்த நம்பி இருக்குது ஒன்று டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஈரப்பதம் ஹியூமிடிட்டிங்கிறது காற்றில் இருக்கக்கூடிய ஈரப்பதம் சீரியல்ஸ் லைக் ரைஸ் ஸ்வீட் இதுக்கெல்லாம் முப்பது நிமிஷம் போதும் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் போதும் ஃபார் ரோசேசி லெகுமினேசி சொலனேசிலாம் மந்த்ஸ் மாத கணக்கில் போலங்கிரைன் வந்து வயபுலாக இருக்கும் இது நீட் கொஷினில் ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க க்ரையோ ப்ரிசர்வேஷன் என்ன போலன் கிரைன்ஸ் ஆர் ப்ரிசர்வ் இன் லிக்விட் நைட்ரஜன் அட் மைனஸ் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸ் விச் கேன் பி யூஸ்ட் அஸ் போலன் பேங்க்ஸ் அண்ட் க்ராப் ப்ரீடிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஸோ போலங்கிரைன்ஸை நம்ம வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கலாம்
and then ovary kila bulge part a irukku ovary ku lla da ovule irukku basal bulged part ovary ovarian locule which has placenta placenta la da ungalku vandu megasporangia or ovules vandu otti irukku so ovules ki innoru peru megasporangium megasporangium ovule ki innoru peru megasporangium question kepanga very important number of ovules in ovary may be 1 ore oru ovule irukirathu அதாவது நம்பர் ஆஃப் ஓவியூல்ஸ் இன் ஓவரி ஓவரியில் ஒரு ஓவியூல் மட்டும் இருக்கிறது வீட் பேடி மேங்கோ மெனி ஓவியூல்ஸ் இருக்கிறது பெப்பயா ஆர்ச்சிட்ஸ் அண்ட் வாட்டர் மெலன் கொஷினில் கேட்பாங்க பார்த்துக்கங்க மல்டி கார்பலரி சின் கார்பஸ் அதாவது மல்டி கார்பலரி மோர் கார்பல்ஸ் இருக்குது கார்பல்ஸ்லாம் ஃபியூஸ்டாக இருக்குது பெப்பாவர் அப்போ கார்பஸ் மல்டி கார்பலரி பட் கார்பல்ஸ்லாம் ஃப்ரீயாக இருக்குது அப்போ கார்பஸ் பிஸ்டில் வந்து மிஸ்டீலியாவில் இருக்குது மிஸ்டீலியாவில் இருக்குது சரி மெகாஸ் பொராஞ்சியத்துக்கு இன்னொரு பேர் என்ன ஓவியூல் திருப்பி திருப்பியும் சொல்கிறோம் நீட் கொஷினில் கேட்பாங்க மெகாஸ் பொராஞ்சியம் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் ஓவியூல் ஓகே இட்ஸ் அட்டாச் டு பிளாசன்டா பை ஃபியூனிக்கல் ஃபியூனிக்கல் அப்படிங்கிறது என்ன ஸ்டாக் ஆஃப் ஓவியூல் ஸ்டாக் ஆஃப் ஓவியூல் ஓவியூலோட ஸ்டாக்குக்கு பேர் ஃபியூனிக்கல் அண்ட் இட்ஸ் பாடி ஃபியூசஸ் வித் ஃபியூனிக்கல் இன் ஹைலம் ஸோ ஹைலம் ரீஜனில் வந்து அதாவது ஃபியூனிக்கல்ங்கிறது ஓவியூலோட ஸ்டாக் ஓவியூலோட காம்பு அது பாடி ஆஃப் ஓவியூலோட ஜாயின் பண்ணுற இடத்துக்கு பேர் ஹைலம் அவ்வளோதான் இட் ஹேஸ் டூ ப்ரொடெக்டிவ் என்வலப்ஸ் இன்டக்யூமெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் ரெண்டு இன்டக்யூமெண்ட்ஸ் இருக்குது விச் என் சர்க்கிள் நியூ செல்லஸ் எக்ஸப்ட் மைக்ரோபைலார் ரீஜன் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ திஸ் இஸ் மைக்ரோபைலார் ரீஜன் ஓட்ட இது தவிர மீது எல்லாத்தையும் என்க்ளோஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது இந்த இன்டக்யூமெண்ட் இன்னர் இன்டக்யூமெண்ட் அண்ட் அவுட்டர் இன்டக்யூமெண்ட் ஓகேங்களா சரி நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது ஆப்போசிட் டு மைக்ரோபைலார் எண்டு இந்த பிக்சரில் பாருங்கள் இங்கே மைக்ரோபைல் இருக்குது மைக்ரோபைலுக்கு ஆப்போசிட்டில் யார் இருக்கா சலாசா இருக்காங்க சலாசா இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ சலாசா இருக்கிறாரு சலாசா இஸ் த பேசல் பார்ட் ஆஃப் த ஓவியூல் மாஸ் ஆஃப் செல்ஸ் என்க்ளோஸ்ட் வித் இன் த இன்டக்யூமெண்ட்டை நியூ செல்லஸ் அப்படிங்கிறோம் மாஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இங்கே இன்டக்யூமெண்ட்ஸ் கவர் பண்ணிகிட்டு இருக்க மாஸ் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து நியூ செல்லஸ் ரீஜன் நியூ செல்லஸ் ரீஜன் which have food reserve and embryo sac adala da embryo sac irukku embryo sac da female gametophyte male gametophyte pollen grain female gametophyte embryo sac don't forget generally has one embryo sac formed from one megaspore so oru new cells la oru embryo sac da general a irukum and the oru embryo sac oru megaspore la irundhu form aayirukku ipo megaspore eppadi form aanuchu formation of megasporogenesis ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மெகாஸ்போர் இஸ் கால்டு மெகாஸ்போரோஜெனிசிஸ் அது மெகாஸ்போர் மதர் செல்லேருந்து வந்து மதர் செல்லுனாலே இட் ஷுட் அண்டர் கோஸ் மியாசிஸ் மியாசிஸ் ஸ்போர்ஸ் அப்படின்னாலே ஹேப்ளாய்ட் தான் மெகாஸ்போர் மதர் செல் டிஃப்ரென்ஷியேட் இன் மைக்ரோபைலார் ரீஜன் அண்ட் அண்டர் கோ மியாட்டிக் டிவிஷன் டு ஃபார்ம் ஃபோர் மெகாஸ்போர் நாலு மெகாஸ்போரை ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ ஒரு மெகாஸ்போர் மதர் செல் உங்களுக்கு மியாசிஸ் நடந்து மியாசிஸ் நடந்து நாலு மெகாஸ்போர்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுது இது எல்லாம் ஹேப்ளாய்டாக இருக்கும்னாலுமே இதில் மூணு அழிஞ்சு போயிடும் ஒன்று மட்டும் எம்ப்ரியோ சேக்காக டெவலப் ஆகிரும் இன் மெஜாரிட்டி ஒன் மெகாஸ்போர் இஸ் ஃபங்க்ஷனல் த்ரீ டீ ஜெனரேட் மோனோஸ்போரிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கோ எம்ப்ரியோ சேக் ஃபார்மேஷன் ஃப்ரம் சிங்கிள் மெகாஸ்போர் அது மோனோஸ்போரிக் ஓகேங்களா சரி நியூக்ளியஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனல் மெகாஸ்போர் டிவைட்ஸ் மைட்டாட்டிக்கலி மைட்டாட்டிக்கலினா மைட்டாசிஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா சரி for to form two nuclei which move to opposite poles two nucleate embryo sac form the first in two nuclei okay la and then sorry idu vandu pathina megaspore mother cell megaspore mother cell megaspore tetrad form panadhu indha moonu alinju poichina onnu mattum functional a irukum and the one functional haploid megaspore thirupi divide aagi two nucleate embryo sac form panadhu and then innu rendu division nadandhu ஃபோர் நியூக்ளேட் ஃபைனலி எயிட் நியூக்ளேட் ஸ்டேஜ் வந்துடுது எயிட் நியூக்ளேட் ஸ்டேஜ் அதில் வந்து செல் வால்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது சிக்ஸ் ஆஃப் எயிட் ஆர் சரௌண்டட் பை செல் வால்ஸ் அண்ட் டூ ஃபார்ம் போலார் நியூக்ளியை இன் லார்ஜ் சென்ட்ரல் செல் அப்படிங்கிறாங்க இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதுக்கு செல் வால் இருக்குது 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 அப்போ ஆறு செல்லுக்கு செல் வால் இருக்குது நடுவில் இருக்க ரெண்டு நியூக்ளியைக்கு செல் வால் இல்லை அதான் போலார் நியூக்ளியை சென்ட்ரல் செல் இருக்குது லார்ஜ் சென்ட்ரல் செல்லுங்கிறது இது தான் இது தான் லார்ஜ் சென்ட்ரல் செல் உள்ளதுலேயே பெரிய செல்லுங்க ஓகே மூணு ஆன்டிபோனல்ஸ் ரெண்டு சினர்ஜிட் ஒரு எக்ஸெல் ஆறு வந்துடுது ஒரு எக்ஸெல் ரெண்டு சினர்ஜிட்ஸ் மூணு ஆன்டிபோனல்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸு நடுவில் ஒரே ஒரு சென்ட்ரல் பிக் செல் அப்போ செவன் செல் எயிட் நியூக்ளியட் ஸ்டேஜோட நமக்கு 
எம்ப்ரியோ சேக் இருக்குது ஓகேங்களா சரி இதில் சினர்ஜிட்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஃபிலிஃபார்ம் அப்பேரட்டஸோடு இருக்குது சினர்ஜிட்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த இடத்துல அப்படியே இருக்கா இது பேர் ஃபிலிஃபார்ம் அப்பேரட்டஸ் இது தான் போலன் டியூபை கைட் பண்ணி உள்ள சினர்ஜிட்ஸ் வழியாக கொண்டு போகும் போலன் டியூபை உள்ளே கொண்டு போகிறது அவங்க தான் ஓகே போலன் டியூபுக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கிறது கைடு த போலன் டியூப் யார் ஃபிலிஃபார்ம் அப்பேரட்டஸ் கொஷினில் கேட்பாங்க த்ரீ செல்ஸ் ஆர் அட் சலாசல் ரீஜன் சலாசல் ரீஜனில் இருக்க மூணு செல் ஆன்டிபோடல் மைக்ரோபோலார் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய மூணு செல் வந்து எக் அப்பேரட்டஸ் அப்படிமோ அதில் ஒரு சினர்ஜிட்ஸ் வழியாக ஃபிலிஃபார்ம் அப்பேரட்டஸ் போலன் டியூபோ உள்ளே கூப்பிட்டு போகிறாரு எயிட் நியூக்ளியேட்டருக்கு செவன் செல் ஸ்டேஜில் எம்ப்ரியோ சேக் வந்தாச்சு ஓகேங்களா எம்ப்ரியோ சேக்கில் செவன் செல்ஸ் எயிட் நியூக்ளியேட் ஸ்டேஜ் இருக்குது கொஷனில் கேட்பாங்க பாலினேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலன் கிரைன் டு ஸ்டிக்மா ஆஃப் பிஸ்டில் போலன் கிரைன் வந்து ஸ்டிக்மா ஆஃப் பிஸ்டில் பிஸ்டில்ங்க இதில் ஸ்டிக்மா இருக்குங்க போலன் கிரைன் இதில் வந்து விழுந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் பாலினேஷன் அவ்வளோதான் போத் கேமிட்ஸ் ஆர் நான் மொட்டைல் போலன் கிரைனும் நான் மொட்டைல் எக்கும் நான் மொட்டைல் போலன் கிரைனுக்குள்ள இருக்க மேல் கேமிட்டும் நான் மொட்டைல் தான் ஓகே ஏன்னா போலன் கிரைன் இஸ் மேல் கேமிட்டோ ஃபைட் அதுக்குள்ளே தான் மேல் கேமிட் இருக்குது நான் மொட்டைல் ஓகே இப்போது ஃபர்டிலைசேஷன் பண்ணிக்கிறோம் ஆட்டோ கேமி பாலினேஷன் வித் இன் சேம் ஃப்ளவர் ஆட்டோனா செல்ஃப் பாலினேஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் ரேர் இன் ஃப்ளவர்ஸ் வித் ஓப்பன் எக்ஸ்போஸ்ட் ஆன்சர்ஸ் ஸ்டிக்மா ஆஸ் தே ரெக்கொயர் சின்க்ரோனி சின்க்ரோனினா என்ன அர்த்தம்னா இந்த இடத்துல போலன் கிரைன் அண்ட் ஸ்டிக்மா இது ரெண்டும் ஒரே சமயத்தில் மெச்சூர் ஆனால் தான் போலன் கிரைன் வந்து ஸ்டிக்மாவில் விழுந்து போலன் டியூப் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த சின்க்ரோனைசேஷன் சேம் டைமில் மெச்சூர் ஆகிறது கம்பல்சரி ஆட்டோ கேமியில் ஸோ ஆட்டோ கேமி ரேர் ஸோ போலன் ரிலீஸ் ஸ்டிக்மா ரிசப்டிவிட்டி ஸ்டிக்மா ரிசப்டிவிட்டினா போலன் கிரைனை ரிசீவ் பண்ணுறது ஷுட் பி க்ளோஸ் டு ஈச் அதர் ஓகேங்களா பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கணும் சரி ஆட்டோ கேமிக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன வயோலா காமன் பேன்சி சொல்லுவாங்க ஆக்சாலிஸ் காமலினா இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோ கேமி செல்ஃப் பாலினேஷன் நடக்குது ஜெயிட்னோ கேமி இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா ஒரு ஸ்பெஷலான விஷயம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் பாலன்ஸ் ஃப்ரம் ஆன்தர்ஸ் டு ஸ்டிக்மா ஆஃப் அனதர் ஃப்ளவர் ஆஃப் த சேம் பிளான்ட் நல்லா பாருங்கள் ஒரு பிளான்ட் இருக்குது இங்கே ஒரு ஃப்ளவர் இருக்குது இங்கே ஒரு ஃப்ளவர் இருக்குது இங்கேருந்து போலங்கன் இந்த ஃப்ளவரில் வந்து விழுது டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளவர் பட் சேம் பிளான்ட் அதுதான் ஜெயிட்னோ கேமி ஃபங்க்ஷனலி கிராஸ் பாலினேஷன் ஏன் ஒரு ஃப்ளவர்லேருந்து இன்னொரு ஃப்ளவரில் வந்து விழுவுது ஃபங்க்ஷனலி கிராஸ் பாலினேஷன் பட் ஜெனட்டிக்கலி சிமிலர் டு ஆட்டோ கேமி ஏன் ஜெனட்டிக்கலி சிமிலர் டு ஆட்டோ கேமி சேம் பிளான்ட்டில் இருக்கக்கூடிய இங்கேயும் ஜீன்ஸ் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இங்கேயும் ஜீன்ஸ் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ குரோமோசோம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய குரோமோசோமில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளவர்லேருந்து வர போலங்கிறேன் அதே பிளான்ட்டில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஃப்ளவரில் விழுந்தாலும் ஜெனட்டிக்கலி அது செல்ஃப் பாலினேஷன் ஆட்டோ கேமி தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பார்த்துங்க ஜெயிட்னோ கேமி டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர் தேர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர் சேஸ்மோ கேமஸ் கிளேஸ்டோ கேமஸ் சேஸ்மோ கேமஸ் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்போஸ்ட் ஆன்தர்ஸ் அண்ட் ஸ்டிக்மாவோட இருக்கும் ஓப்பன் ஃப்ளவர்னு சொல்லுவோம் அதனால தான் ஆன்தர் எக்ஸ்போஸ்டாக இருக்குது கிளேஸ்டோ கேமஸ் ஃப்ளவர்ஸ் விச் டு நாட் ஓப்பன் அட் ஆல் க்ளோஸ்ட் ஃப்ளவர் கிளீஸ்டோ க்ளோஸ் க்ளோஸுக்கு ஃபஸ்ட் ரெண்டு லெட்டர் சிஎல் கிளீஸ்டோக்கு ஃபஸ்ட் ரெண்டு லெட்டர் சிஎல் ஸோ க்ளோஸ்ட் ஃப்ளவர் ஆன்தர்ஸ் அண்ட் ஸ்டிக்மா இன் லைக் க்ளோஸ் டு ஈச் அதர் அண்ட் ஆட்டோ கேமி அக்கர் செல்ஃப் பாலினேஷன் நடக்கும் நோ சான்ஸ் ஆஃப் க்ராஸ் பாலினேஷன் ஏன்னா ஃப்ளவர் க்ளோஸாகவே இருக்குது நெவர் ஓப்பன் அப்படிங்கிறதுனால ப்ரொடியூஸ் சீட் செட் ஈவன் இன் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் பாலினேட்டர் பாலினேட்டர்ஸே தேவையில்லை ஃப்ளவர் க்ளோஸ்டாக இருக்குது உள்ளேயே பாலினேஷன் நடந்துடும் பாலினேட்டர்ஸ் தேவையில்லை இப்போது ஏஜென்ட்ஸ் ஆஃப் பாலினேஷன் பாலினேஷனுக்கு யாரெலாம் இருக்காங்க ஏ பயாட்டிக் பயாட்டிக்கில் ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஏ பயாட்டிக் நான் லிவிங் பயாட்டிக் லிவிங் ஓகே பயாட்டிக்கில் மோஸ்ட்லி அனிமல்ஸ் தான் மெஜாரிட்டி யூஸ் பயாட்டிக் ஏஜென்ட்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளான்ஸ்க்கு வந்து பயாட்டிக் ஏஜென்ட்ஸ் தான் தேவைப்படுறாங்க ஃபஸ்ட்டு விண்டு ஏ பயாட்டிக் விண்டு வந்து ஏ பயாட்டிக் ஓகேங்களா ஏ பயாட்டிக் விண்டு ஓகே எக்ஸாம்பிள் கான் காப் கிராசஸ் டேசில்ஸ் அண்ட் ஸ்டிக்மா அண்ட் ஸ்டைல் இதெல்லாம் வந்து விண்டு பாலினேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா போலன் கிரைன் வந்து லைட்டாக இருக்கணும் லைட்னால் அப்படியே மெதுவாக காற்றுல அப்படியே பறந்து போகிற மாதிரி வெயிட் இல்லாமல் நான் ஸ்டிக்கி எதுலேயும் போய் ஒட்டிக்கக்கூடாது ஏன்னா காற்றுல பறந
ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா காற்றின் மூலியமாக தான் உங்களுக்கு பாலினேஷன் நடக்குது ஸோ கலர்ஃபுல்லாக தான் இருக்காது டோன்ட் ப்ரொடியூஸ் நெக்டர் நெக்டர்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது இதெல்லாம் கொஷினில் கேட்பாங்கங்க பார்த்துக்குங்க விண்டு பாலினேஷனில் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து வாட்டர் பாலினேஷன் தேர்ட்டி ஜெனிரா ஆஃப் மோனோகார்ட்ஸில் வாட்டர் பாலினேஷன் இருக்குது ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் வேலிஸ் நிறையா ஹைட்ரில்லா மெரைனில் ஜோஸ்டிரா மெரைன்னா கடல் உப்பு தண்ணி ஃப்ரெஷ் வாட்டர்னா குடிக்கிற தண்ணி ஏரி குளம் ரிவர் இந்த மாதிரி வேலிஸ் நிறையா ஹைட்ரில்லாம் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் சம் அக்வாட்டிக் பிளான்ஸ் லைக் வாட்டர் ஹைசின் தன் வாட்டர் லில்லி ஆர் பாலினேட்டட் பை இன்செக்ட்ஸ் ஆஸ் தே ஆர் ப்ரெசன்ட் அட் வாட்டர் சர்ஃபேஸ் ஸோ வேலிஸ் நிறையாலையும் வாட்டர் ஹைசின்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவர் வந்து வாட்டர் லெவலுக்கு மேலே இருக்கும் அப்போ இன்செக்ட் மூலியமாக தான் பாலினேஷன் நடக்கும் தண்ணியெலாம் நடக்காது ஓகேங்களா வேலிஸ் நேரியா ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸ் ரீச்சஸ் வாட்டர் சர்ஃபேஸ் அதாவது வாட்டர் ஹைசின் வாட்டர் லில்லியில் தான் எபவ் த வாட்டர் சர்ஃபேஸ் லெவல் இன்செக்ட் மூலியமாக பாலினேஷன் நடக்குது வேலிஸ் நேரியாவும் சீ கிராஸும் வாட்டர் லெவலில் வாட்டர் பாலினேஷன் தான் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து லாங் ஸ்டாக் அண்ட் போலன் கிரைன்ஸ் ஆர் ரிலீஸ்ட் ஆன் த சர்ஃபேஸ் விச் கேரி பேசிவ்லி பை வாட்டர் கரண்ட் போலன் கிரைன்ஸ் வாட்டர் கரண்ட் மூலியமாக அப்படியே கேரி பண்ணிட்டு போய் வேலிஸ் நேரியாவோட ஃபீமேல் ஃப்ளவரில் சேர்த்துடுறாங்க சீ கிராசஸ் ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸ் ரிமைன் சப்மர்ஜ் தண்ணிக்குள்ளேயே இருக்குது இன் வாட்டர் அண்ட் போலன் கிரைன்ஸ் ஆர் ரிலீஸ்ட் இன்சைட் த வாட்டர் ஸோ வேலிஸ் நேரியாவில் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் வாட்டரில் ரிலீஸ் ஆகி வாட்டர் மூலியமாக பாலினேஷன் நடக்குது சீ கிராசஸில் வாட்டருக்குள்ளேயே போலன் கிரைன் ரிலீஸ் பண்ணப்பட்டு பாலினேஷன் நடக்குது போலன் கிரைன்ஸ் கேன் பி லாங் ரிப்பன் லைக் ஸோ ரிப்பன் லைக் இருந்தால் அப்படியே ஸ்விம் பண்ணி போகிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் சொல்லணும் சொல்லணும் அண்ட் கேரிட் பேசிவ்லி இன்சைட் த வாட்டர் சம் ரீச் ஸ்டிக்மா சில போலன் கிரை மாதிரி ஸ்டிக்மாவை ரீச் பண்ணுது பாலினேஷன் நடந்துடுது போலன் கிரைன்ஸ் ஆர் ப்ரொடெக்டட் பை மியூசிலேஜினஸ் கவரிங் ஆயிலி சப்ஸ்டன்ஸ் மியூசிலேஜினஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா வள வளன்னு எண்ணெய் மாதிரி இருக்கிறது ஸோ தண்ணியை அப்சார்ப் பண்ணாது தண்ணியை ரிப்பல் பண்ணும் ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் நாட் கலர்ஃபுல் டோன்ட் ப்ரொடியூஸ் நெக்டர் ஏ பயாட்டிக் பாலினேஷன் ஏஜென்ட்ஸ் பண்ணுறாங்கல்ல ஏ பயாட்டிக் அவங்களுக்குலாம் நெக்டராக கொடுக்கணும் தேவையே இல்லை ஸோ நெக்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது தேவையில்லாததெல்லாம் பிளான்ஸ் செய்யாது இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த இது தான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து ஏ வந்து வேலிஸ் நேரியா வேலிஸ் நேரியா மூலிமா எப்படி வந்து பாலினேஷன் நடக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இன்செக்ட் மூலியமாக நடக்கிறது இன்செக்ட் பாலினேஷனில் பீஸ் தான் மோஸ்ட்லி பட்டர்ஃப்ளைஸ் ஃப்ளைஸ் பீட்டில்ஸ் வேஸ்ப் ஆண்ட்ஸ் மாத்ஸ் பேட்ஸ் பேர்ட்ஸ் சன் பேர்ட் அண்ட் ஹம்மிங் பேர்ட் இதெல்லாம் வந்து பாலினேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க பை லார்ஜ் அனிமல்ஸ் பிரைமேட்ஸ் பிரைமேட்ஸ் வந்து லிமோர்ஸ் லார்ஜ் பெரிய அனிமல்ஸுக்குலாம் தான் ஆர்போரியல்ஸ் ட்ரீ ட்வெல்லிங் ரோடன்ஸ் ரெப்டைல்ஸ் ஜெக்கோ லிசார்ட் அண்ட் கார்டன் லிசார்ட்லாம் ரெப்டைல்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து அனிமல்ஸ் மூலயமா அனிமல்ஸ் வந்து பாலினேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸாக இருக்காங்க இங்கே ஃப்ளவர்ஸ் வந்து லார்ஜ் கலர்ஃபுல் ஃப்ராக்ரண்ட் நல்ல ஸ்மெல் கமகமன் இருக்கணும் அண்ட் ரிச் நெக்டர் நிறைய கொடுக்கணும் அப்போ தான் இன்செக்ட் வரும் இன்செக்ட்டுக்கு ரிவார்டு ஏதாவது கொடுத்தா தான் இன்செக்ட் பூவை தேடி வரும் அப்போ நெக்டர் இருக்கணும் பார்த்துக்குங்க அதேமாதிரி பூவா இங்கே நெக்டர் இருக்குன்னா அது லார்ஜ் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் கிளஸ்டர்டு இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் இன் ஸ்மால் ஃப்ளவர்ஸ் குட்டி குட்டி ஃப்ளவராக இருந்தால் பெரிய இன்ஃப்ளாரசன்ஸை ஃபார்ம் பண்ணிடுது ஃப்ளவர் குட்டியாக இருக்குது கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளவர் வரும்போது அப்படியே அட்ராக்டிவாக பந்து மாதிரி தெரியும் இல்லையா அதுதான் ஃப்ளவர்ஸ் செக்ரீட் ஃபவுல் ஆர்டர் டு அட்ராக்ட் அண்ட் ப்ரொவைட் ஃப்ளோரல் ரிவார்ட்ஸ் லைக் நெக்டர் அண்ட் போலன் கிரைன்ஸ் ஸோ இந்த வண்டு இல்லாம பீட் எல்லாம் இருக்குல்ல அதை அட்ராக்ட் பண்ணால் ஃபவுல் ஸ்மெல் கூட அது ரிலீஸ் பண்ணும் வென் அனிமல்ஸ் கம்ஸ் இன் காண்டாக்ட் வித் ஃப்ளவர் போலன் ஸ்டிக் டு இட்ஸ் பாடி வென் அனிமல்ஸ் கம் இன் காண்டாக்ட் வித் ஸ்டிக்மா ஆஃப் அனதர் ஃப்ளவர் பாலினேஷன் அக்கர் ஸோ ஒரு அனிமலோ பேர்டோ ஃப்ளோ இன்செக்டோ ஃப்ளவரோட காண்டாக்ட் பண்ணும்போது போலங்கிரைன் வந்து அந்த பாடியில் ஒட்டிக்குது திருப்பி அது போய் இன்னொரு ஃப்ளவரில் உட்காரும் போது அங்கே இருக்க ஸ்டிக்மாவில் அந்த போலங்கிரைன் உட்காந்துக்குது ஸோ இப்படி தான் பாலினேஷன் ஏஜெண்ட்டாக இவங்க நடக்கிறாங்க அமார்ஃபோ ஃபேலஸ் சிக்ஸ் ஃபீட் ஹைட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ளவர் ப்ரொவைட் சேஃப் பிளேஸ் டு லே எக்ஸ் ஆஸ் ஃப்ளோரல் ரிவார்ட் இடத்த கொடுக்குது அமார்ஃபோ ஃபேலஸ் வந்து எக் லேயிங் இன்செக்டுக்கெலாம் எக் போடுறதுக்கு ஒரு லே பண்ணி ப்ரொடெக்டடாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் கொடுக்குது மாத் அண்ட் யுக்கா பிளான்ட் மாத் டெபாசிட்ஸ் இட்ஸ் எக
சீட் டெவலப் ஆகும்போது உள்ளேருந்து லார்வே வெளியே வந்தது அந்த மாத்தோட லார்வே யங் ஒன்ஸ் வெளியே வந்துடுது போலன் நெக்டார் ராபர்ஸ் ராபர்ஸ்னே யாரும் திருடுறவங்க போலன் கிரெயின்ஸை எடுத்துக்குவாங்க நெக்டர்ஸையும் எடுத்துக்குவாங்க ஆனால் பாலினேஷனே ஏற்படுத்த மாட்டாங்க அவங்க தான் ராபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா சரி நெக்ஸ்ட் அவுட் ப்ரீடிங் டிவைசஸ் டிஸ்கரேஜ் செல்ஃப் பாலினேஷன் செல்ஃப் பாலினேஷன் வேண்டாம் நடக்கக்கூடாதுங்கிறது தான் அவுட் ப்ரீடிங் டிவைசஸ் என்கரேஜ் கிராஸ் பாலினேஷன் கிராஸ் பாலினேஷனை ப்ரமோட் பண்ணுறவங்க இன்ப்ரீடிங் டிப்ரெஷன்ஸ் இன்ப்ரீடிங்னா என்ன செல்ஃப் பாலினேஷன் அதை டிப்ரெஷன் தடுக்கிறது கண்டினியூடு செல்ஃப் பாலினேஷன் நடந்துச்சுன்னா இன்ப்ரீடிங் டிப்ரெஷன்ஸ் வரும் கண்டினியூவாக செல்ஃப் பால் ஒரே ஃப்ளவர்லேயே போலங்க ஸ்டிக்மாவில் விழுந்து நடந்துகிட்டே இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இன்ப்ரீடிங் டிப்ரெஷன்ஸ் வரும் டு ப்ரிவெண்ட் செல்ஃப் பாலினேஷன் போலன் ரிலீசஸ் அண்ட் ஸ்டிக்மா ரிசப்டிவிட்டி ஆர் நாட் சின்க்ரோனைஸ்ட் போலங்க ரிலீஸ் ஆகும்போது ஸ்டிக்மா டெவலப் ஆகிருக்காது ஸ்டிக்மா டெவலப் ஆகிருக்கும்போது போலங்க ரிலீஸ் ஆகாது அப்போ வேற ஒரு போலங்க வேற ஃப்ளவர்லேருந்து போலங்க வந்து விழுந்து கிராஸ் பாலினேஷன் நடக்கும் இல்லை போலங்க ரிலீஸ் ஆகாது இல்லை ஸ்டிக்மா டெவலப் ஆகிருக்காது அப்போ அதில் போய் சேம் ஃப்ளவரில் இருக்க போலங்க விழுந்தால் கூட பாலினேஷன் நடக்காது எதர் போலன் ரிலீஸ் பிஃபோர் ஸ்டிக்மா பிகம்ஸ் ரிசப்டிவ் ஆர் ஸ்டிக்மா பிகம்ஸ் ரிசப்டிவ் பிஃபோர் போலன் ரிலீஸ் both are at different position so pollen cannot come in contact with stigma of the same flower one synchrony illama pollen release agardho stigma avoda receptivity varadho different ah irukum the maturation time rendavathu stigma ipdi irukku appadina one pollen grain inge irukum illana pollen grain ipdi irukum anther anther ipdi irukum illana ipdi irukum idoda close contact la irukadhu same flower la appa self pollination nadakadhu செல்ஃப் இன்கம்பேட்டபிலிட்டினா என்ன ஜெனட்டிக் இது வந்து ஒரு ஜெனட்டிக் கேரக்டர் ப்ரிவெண்ட் செல்ஃப் போலன் கிரெயின் ஃப்ரம் ஃபர்டிலைசிங் ஓவியோல்ஸ் பை இன்ஹிபிட்டிங் போலன் ஜெர்மினேஷன் இன் த பிஸ்டில் சேம் ஃப்ளவரில் போலன் கிரெயின் போய் விழும்போது போலன் டியூப் ஃபார்ம் பண்ண அலோவ் பண்ணாது அதுதான் செல்ஃப் இன்கம்பேட்டபிலிட்டி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் யூனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர் ஆ ஒரு பிளான்ட்டில் மேல் ஃப்ளவர் மட்டும் தான் இருக்கும் இன்னொரு பிளான்ட்டில் ஃபீமேல் ஃப்ளவர் மட்டும் தான் இருக்கும் அப்போ சேம் பிளான்ட்டில் பாலினேஷன் நடக்க வாய்ப்பே இல்லை இல்லையா அதாவது ஒரு பிளான்ட்டில் யூனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர் மட்டும் தான் வருது எய்தர் மேல் ஆர் ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸ் மட்டும் தான் அந்த பிளான்ட் வரும் ப்ரிவென்ட்ஸ் ஆட்டோகிரமி பட் நாட் ஜெயிட் நோ கேமி ஜெயிட் நோ கேமினா என்ன இங்கே பாருங்கள் இது ஃபீமேல் ஃப்ளவர் இது மேல் ஃப்ளவர் ஒரே பிளான்ட்டில் மேல் ஃப்ளவரும் ஃபீமேல் ஃப்ளவரும் வந்துச்சுன்னா ஜெயிட் நோ கேமி நடக்கலாம் ஃபங்க்ஷனலி கிராஸ் பாலினேஷன் ஆனால் ஜெனட்டிக்கலி செல்ஃப் பாலினேஷன் ஜெயிட் நோ கேமி நடக்கலாம் இது பார்த்துங்க நீட் கொஷினில் கேட்பாங்க சேம் பிளான்ட்டில் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஃப்ளவர் தனியாக இருந்தால் ஜெயிட் நோ கேமி நடக்கும் எக்ஸாம்பிள் பப்பாயா எய்தர் மேல் ஆர் ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸ் மட்டும்தான் இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இது வந்து டயேசி டயேசிக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் பப்பாயா டயேசினா என்ன மேல் ட்ரீ ஃபீமேல் ட்ரீ ஒரு பிளான்ட்ல மேல் ஃப்ளவர்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் ஃபீமேல் இருக்காது இன்னொரு பிளான்ட்ல ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் மேல் பிளான்ஸ் மேல் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்காது ஸோ இதை டயேசி டைவர்ஸ் வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க மேல் ஃப்ளவர் ஃபீமேல் ஃப்ளவர் தனித்தனி பிளான்ட்ல இருக்காங்க டைவர்ஸ் வாங்கிட்டாங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுங்க டயேசி வேறஸ் போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் ஆன் த சேம் பிளான்ட் இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் ஆட்டோ கேமி பட் நாட் ஜெயிட் நோ கேமி இந்த இடத்துல இங்கே நல்லா பார்த்துக்குங்க பப்பாயா இஸ் நாட் ஜெயிட் நோ கேமி ஜெயிட் நோ கேமி நடக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு பப்பாயா எக்ஸாம்பிள் கிடையாது ஓகேங்களா பப்பாயாவில் மேல் ஃப்ளவர்ஸ் தனி பிளான்ட்லேயும் ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸ் தனி பிளான்ட்லேயும் இருக்கும் தட்ஸ் இட் ஓவர் பட் ட ஒரே பிளான்ட்டில் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸ் இருந்தால் ஜெயிட் நோ கேமி நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது இந்த இடத்துல கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க நான் சொன்னது உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் நெக்ஸ்ட் போலன் பிஸ்டில் இன்டராக்ஷன் ஃப்ரம் போலன்ஸ் டெபாசிட்டட் ஆன் ஸ்டிக்மா டு போலன் டியூப் என்டரிங் ஓவியூல் ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க பாலினேஷன் முடிஞ்சிருச்சு இப்போது இந்த ஸ்டிக்மாவில் விழுந்ததுலேருந்து போலன் டியூப் வந்து உள்ள ஃபார்ம் ஆகி எம்ப்ரியோ சேக்குக்கு போகணும் ஃப்ரம் போலன் டெபாசிட்டட் ஆன் ஸ்டிக்மா டு போலன் டியூப்ஸ் என்டரிங் த ஓவியூல் அது வரைக்கும் நடக்கிறது தான் போலன் பிஸ்டில் இன்டராக்ஷன் பிஸ்டில் ஹேஸ் எபிலிட்டி டு ரெக்கக்னைஸ் த ரைட் போலன் இங்கே ஸ்டிக்மா இருக்குல்ல இது இது தான் பிஸ்டில் அதாவது இது ஸ்டிக்மா இது ஸ்டைல் இது ஓவரி இந்த மூணையும் ஜேத்தா பிஸ்டில் ஸோ இந்த பிஸ்டிலில் ஸ்டிக்மா வந்து கரெக்டான போலன் தான் வந்து விழுந்திருக்காங்கிறத கண்டுபிடிக்கக்கூடிய தன்மை அதுக்கு இருக்குது வேப்ப மரம்னா வேப்ப மரத்து போலங்க விழுந்திருக்கா அப்போ
pole and pistol interaction and the chemical interaction. Dialogue interaction the pollen germinate on stigma to produce pollen tube through one of the germ pore. Germ pore na sporo pollenin illa da oru aperture pore. Pollen illa. Pollen move into pollen tube um, which grows through stigma uh, stigma valiya valandu apra style valiya valandu stigma tissue and style and reach ovary varaikku vandudhu. In two celled condition generative cell divides to form two male gametes during pollen tube growth. So pollen grain stigma la vandu vandudhu pollen tube ipdi form aayittu poikitte irukku. Okay ngla in the pollen tube la vandu generative cell rendu gamete ah divide aagudhu appdin solranga. Adhe three celled condition la already ungalku anther la irukkumbodhe male reproductive structure la irukkumbodhe pollen grain three celled stage oda da vandirukku illaya. Pollen tube carry two male gametes from the beginning and enter ovule through micropyle and enters one of the synergids. Synergid valiya da pollen tube ulla podu. Yar oda help, yar guide panna pora filiform apparatus. Okay. Then artificial hybridization in crop improvement programs artificial hybridization panna ranga. Artificial hybridization na enna arto cross pollination panna. Yenak thayvayana plant la high yield plant nalla super quality plant la pollen grain eduthu innor super quality plant la poi adoda stigma la naane vappen adu da artificial hybridization hybrid nale cross pollination da emasculation emasculation na enna artham na masculine appadina male e emasculation e na eliminate male reproductive organ na eliminate pandrathu flower la irundhu ana bud condition la adavudhu ஆந்தரும் ஸ்டிக்மாவும் மெச்சூர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே ஆந்தர் ஸ்டிக் ஸ்டிக்மாங்கிறது இந்த பிஸ்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டிக்மா தானே போலங்க என்ன ரிசீவ் பண்ணுது ரெண்டும் மெச்சூர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கனை ரிமூவ் பண்ணுறது தான் இ மேஸ்குலேஷன் ரிமூவல் ஆஃப் ஆந்தர் ஃப்ரம் ஃப்ளோரல் பட் பிஃபோர் ஆந்தர் டெஹிசஸ் ஆந்தர் வெடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஃப்ளோரல் பட்டில் மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கனை கட் பண்ணி எடுத்துடுறீங்க எதில் பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவரில் பட் யூனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளவரில் ஃபீமேல் ஃப்ளவரில் ஃபீமேல் ஆர்கன் மட்டும் தான் இருக்கும் அதுக்கெல்லாம் கட் பண்ணி எடுக்கணும் இ மேஸ்குலேஷன் ரெக்கயர் கிடையாது பேகிங் இப்போ நல்லா கவனிங்க ஒரு பட் கண்டிஷனில் பட் கண்டிஷன் இன்னும் அது ஓப்பன் ஆகலை பட் அதை ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவராக இருந்தால் இந்த ஆந்தரை ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க மற்ற ஆந்தர்லேருந்து உங்களுக்கு தேவையில்லாத போலங்க லைன் வராமல் இருக்க இந்த ஃப்ளவரை என்ன பண்ணிடுவீங்க ஒரு பேக் பாலித்தின் பேக் போட்டு கட்டிடுவீங்க அதுதான் பேகிங் இ மேஸ்குலேட்டட் ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் கவர்ட் வித் பேக் மேட் ஆஃப் பட் பட்டர் பேப்பர் ரொம்ப சாஃப்ட் பேப்பர் ஆகணும் டு ப்ரிவெண்ட் கண்டாமினேஷன் ஆஃப் ஸ்டிக்மா வித் அன்வான்டட் போலன்ஸ் சொங்கி மாதிரி இருக்க போலங்கிரீன் வந்து அங்கே மிக்ஸ் ஆகிடக்கூடாது அதுதான் வென் ஸ்டிக்மா அட்டைன் ரிசப்டிவிட்டி போலன்ஸ் ஆர் டஸ்டட் நமக்கு வேணுங்கிற போலனை கொண்டு போய் இதில் நம்ம டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் ரீபேக் பண்ணிவோம் டஸ்ட்னா இங்கே அதை அப்ளை பண்ணுறது போலங்கிரீன் அவ்வளோதான் சரி இப்போ டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் பார்க்குறோம் சின்கேமி அண்ட் ட்ரிப்புள் ஃபியூஷன் ஒன் அண்ட் டூ சின்கேமி ஒரு ஃபர்டிலைசேஷன் ட்ரிப்புள் ஃபியூஷன் அனதர் ஃபர்டிலைசேஷன் அதுதான் டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் ஓகே ஆஃப்டர் என்டரிங் சினர்ஜிட்ஸ் போலன் டியூப் ரிலீசஸ் டூ மேல் கேமிட்ஸ் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் இதுக்கு முன்னாடியே இருக்குமா இந்த சினர்ஜிட்ஸ் வழியாக போலன் டியூப் போயிடுது போலன் டியூப் போய் இந்த பிக்சர் எடுத்துக்கலாம் எங்கே ஆ போலன் டியூப் உள்ளே வந்து போலன் டியூப் வந்து ரெண்டு மேல் கேமிட்டை ப்ரொடியூ ரிலீஸ் பண்ணிச்சு ஒரு மேல் கேமிட் இந்த எக் செல்லோடு வந்து ஃப்யூஸ் ஆகும் அதுக்கு பேர் சின்கேமி மேல் கேமிட் ஃபீமேல் கேமிட் ஃபியூஸ் ஆகிறது சின்கேமி இன்னொரு மேல் கேமிட் இங்கே ரெ இங்கே போலா நியூக்ளியர் இருக்கா இது ஒரு நியூக்ளியா இது ஒரு நியூக்ளியஸா மேல் கேமிட்டில் ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்குது இந்த மூணு ஃபியூஸ் ஆகும் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ மூணு ஃபியூஸ் ஆகிறதுனால ட்ரிப்புள் ஃபியூஷன் சின்கேமியில் டிப்ளாய்ட் ஜைகோட் வரும் ட்ரிப்புள் ஃபியூஷனில் ட்ரிப்ளாய்டு த்ரீ என் ப்ரைமரி என்டோஸ்பம் நியூக்ளியஸ் வரும் ஓகேங்களா சரி So, first male gamete, egg cell lot of fuse ஆகி ஜைகோட் டூ என் ஜைகோட்டை ஃபார்ம் பண்ணுது ஜைகோட்லேருந்து எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆகி வருது செகண்ட் மேல் கேமிட் ரெண்டு போலார் நியூக்ளியோட சேருது ஸோ ஒரு மேல் கேமிட் ரெண்டு போலார் நியூக்ளியை மூணு அதான் ட்ரிப்புள் ஃபியூஷன் ப்ரைமரி என்டோஸ்பம் நியூக்ளியஸாக ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ இது ஒரு ஃபர்டிலைசேஷன் இது செகண்டரி ஃபர்டிலைசேஷன் டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் ஸோ சென்ட்ரல் செல் ஆஃப்டர் ட்ரிப்புள் ஃபியூஷன் பிகம் ப்ரைமரி என்டோஸ்பம் செல் அண்ட் டெவலப்ஸ் இன் டூ என்டோஸ்பம் ஸோ சென்ட்ரல் செல்லோட அதில் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியை போலார் நியூக்ளியை ரெண்டு போலார் நியூக்ளியோட ஒரு மேல் கேமிட் ஃபியூஸ் ஆகி ட்ரிப்புள் அதாவது த்ரீ என் ட்ரிப்ளாய்டு ப்ரைமரி என்டோஸ்பம் நியூக்ளியஸ் அந்த செல் ப்ரைமரி என்டோஸ்பம் செல் அது என்டோஸ்பமாக டெவலப் ஆகுது ஓகேங்களா போஸ்ட் ஃபர்டிலைசேஷன் என்டோஸ்பம் இட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ப்ரொசீட்ஸ் எம்ப்ரியோ டெவலப்மெண்ட் இந்த இடத்துல நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ப்ரிசீட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீட் கொஷின்
எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எண்டோஸ்பம் டெவலப் ஆகிடுது ஏ எம்ப்ரியோவுக்கு ஃபுட்டே இவர் தான் முதல்ல சோத்தை ரெடி பண்ணிட்டு தான் அங்கே எண்டோஸ்பம் சாரி அந்த எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆகணும் அப்போ தான் அதை ஃபுட்டை சாப்பிட்டு எம்ப்ரியோ நல்லா டெவலப் ஆக முடியும் ப்ரைமரி எண்டோஸ்பம் செல் டிவைட்ஸ் ரேப்பிட்லி டு ஃபார்ம் எண்டோஸ்பம் டைம் ஃபில்டு வித் ரிசர்வ் ஃபுட் மெட்டீரியல் ஃபார் டெவலப்பிங் எம்ப்ரியோ ஸோ ரேப்பிடாக கொஞ்சோண்டு நேரத்துலேயே வேகமாக டெவலப் ஆகி அதில் நிறைய ஃபுட்டை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கு எம்ப்ரியோவுக்காக ஃப்ரீ நியூக்ளியர் என்டோஸ்போம் ப்ரைமரி என்டோஸ்போம் நியூக்ளியஸ் சக்ஸஸிவ் நியூக்ளியர் டிவிஷன் நியூக்ளியஸ் மட்டும் டிவைட் ஆகிட்டே போகுது கிவ் ரைஸ் டு ஃப்ரீ நியூக்ளியை அண்ட் தென் செல்வால் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் என்டோஸ்போம் பிகம் செல்லுலார் ஃபஸ்ட்டு நியூக்ளியஸ் மட்டும் டிவைட் ஆகிட்டே போகுது அது ஃப்ரீ நியூக்ளியர் ஸ்டேஜுங்கிறோம் அப்புறம் செல்வால் ஃபார்ம் ஆனிச்சுன்னா செல்லுலார் என்டோஸ்போமாக அது மாறிடுது ஃப்ரீ நியூக்ளியர் ஸ்டேஜுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கோகோனட் வாட்டர் டெண்டர் கோகோனட்டில் இளநீல இருக்குல்ல அது செல்லுலார் எண்டோஸ்பம்க்கு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் கோகோனட்லேயே தேங்காய் சட்னி அரைக்கிறதுக்கு அந்த வெள்ள கலரில் எடுத்து சாப்பிடுவோமே கரண்டி கரண்டி அது வந்து ஒயிட் கேர்னல் வந்து செல்லுலார் எண்டோஸ்பம்க்கு எக்ஸாம்பிள் எம்ப்ரியோ டெவலப் செட் மைக்ரோபைலார் என் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் எம்ப்ரியோ சாக் ஜைகோ டிவைட்ஸ் வென் சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் எண்டோஸ்பம் இஸ் ஃபார்ம்டு கொஞ்சம் எண்டோஸ்பம் ஃபார்ம் ஆனதும் சைகோட் வந்து அதை அப்சார்வ் பண்ணிக்கிட்டு டிவைட் ஆக ஆரம்பிக்குது ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஆஃப் இட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆர் சிமிலர் இன் மோனோகாட் அண்ட் டைகாட் ஸோ இதுதான் அந்த எம்ப்ரியோ டெவலப்மெண்ட் ஜைகோட் வந்து டூ செல் ஸ்டேஜ் வருது அதுக்கப்புறம் குளோபுலார் எம்ப்ரியோவோட வருது அண்ட் ஹார்ட் ஷேப்டு எம்ப்ரியோ வருது இந்த பிக்சரில் பார்த்துக்கங்க இந்த ஆர்டர் கேட்பாங்க குளோபுலார் ஸ்டேஜ் அப்புறம் ஹார்ட் ஷேப் அண்ட் தென் டார்பிடோ ஸ்டேஜ் கடைசியாக வருது மெச்சூர் ஓகேங்களா இந்த ஸ்டேஜஸ் வந்து பிக்சரை பேஸ் பண்ணி கூட கொஷின் கேட்பாங்க ஜைகோட் வந்து ப்ரோ எம்ப்ரியோ குளோபுலாராக இருக்குது அப்புறம் ஹார்ட் ஷேப்பில் இருக்குது அப்புறம் மெச்சூர் எம்ப்ரியோ வருது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அந்த ஸ்டேஜ் எல்லாம் ஓகேங்களா அண்ட் தென் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் டைகாட் எம்ப்ரியோ திஸ் இஸ் கிராஸில் வரக்கூடிய மோனோகாட் எம்ப்ரியோ சரி டைகாட் எம்ப்ரியோ ஒன் எம்ப்ரியோனல் ஆக்சிஸோட டூ காட்லிடன்ஸோடு இருக்குது டைகாட்னா டூ காட்லிடன்ஸ் எம்ப்ரியோனல் ஆக்சிஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒன்று தான் எப்பி காட்டில் ஹைப்போ காட்டில்னு ரெண்டு இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இப்படி எம்ப்ரியோ இருக்குன்னா இது ரெண்டு காட்லிடன் இது காட்லிடன் ஒன் காட்லிடன் டூ காட்லிடனுக்கு கீழே இருக்கா அது ஹைப்போ காட்டில் காட்லிடனுக்கு கீழே காட்லிடனுக்கு மேலே இருக்கிறது எப்பி காட்டில் ஓகேங்களா சரி போர்ஷன் ஆஃப் எம்ப்ரியோனல் ஆக்சிஸ் எபவ் த காட்லிடன் காட்லிடனுக்கு மேலே இருக்கிறதுனால தான் எப்பி காட்டில் டெர்மினேட்ஸ் வித் ப்ளூமியூல் மேலே ப்ளூமியூல் இருக்கும் ப்ளூமியூலோட எண்ட் ஆகுது ஹைப்போ காட்டில் காட்லிடன் கீழே இருக்கு ராடிக்கலோட எண்ட் ஆகுது ராடிக்கலோட எண்ட் ஆகுது அண்ட் அதோட டிப்பில் ரூட் கேப் இருக்கு ராடிக்கலை ப்ரொடெக்ட் பண்ண மாதிரி ஓகேங்களா ஓகே மோனோகாட் எம்ப்ரியோவில் ஒரு காட்லிடன் தான் இருக்கு கிராஸ் ஃபேமிலி எக்ஸாம்பிள் காட்லிடன் இஸ் ஸ்கியூட் எல்லாம் மோனோகாட்டில் காட்லிடனுக்கு பேர் தின் பேப்பரியாக இருக்கிற காட்லிடனுக்கு பேர் ஸ்கியூட் எல்லாம் ஒன் சைட் ஆஃப் எம்ப்ரியோனல் ஆக்சிஸில் ஸ்கியூட் எல்லாம் இருக்கு At lower end, embryonal axis has radical root cap enclosed by undifferentiated sheath Coleoriza. Riza is root. So, root is covered by sheath. Cover is called cover. Cover is called sheath. Cover is called cover. In the mono cut, Coleoriza is covered by sheath. Cover is called cover. That is why, in the leaf primordia and hollow folia structure, it is called Coleoriza. It is called Coleoriza and hollow folia structure. It is called Coleoriza. It is called Coleoriza. It is called Coleoriza. ஷூட் எஃபெக்ட்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது சீட் ஃபர்டிலைஸ்டு ஓவியோ தான் சீடுங்கிறோம் ஃபைனல் ப்ராடக்ட் ஆஃப் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இஸ் சீட் இட் ஹேஸ் சீட் கோட் எம்ப்ரியோனல் ஆக்சிஸ் அண்ட் காட்லிடன்ஸ் சிம்பிள் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் திக்ஸ் வல்லன் டியூ டு ஃபுட் ரிசர்வ் ஆஸ் இன் லெக்யூம்ஸ் லெக்யூம்ஸில் வந்து சீட் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்குது நிறைய அந்த ரூட் டு ஸ்டெம் அந்த மாதிரி இல்லாமல் சீடு சிம்பிளாக இருக்கும் அது வந்து ஸ்வல்லனாக இருக்கிறதுக்கான நிறைய ஃபுட் ரிசர்வ் இருக்கிறது தான் லெக்யூமினஸ் பிளான்டில் நான் அல்பிமினஸ் எக்ஸ் அல்பிமினஸ்னு ரெண்டு இருக்குது நான் அல்பிமினஸ்னா உங்களுக்கு வந்து பீ பிளான்ட் கிரவுண்ட்நட் பீன்ஸ்லாம் வந்துடும் இதில் வந்து நோ ரெசிடுவல் எண்டோஸ்பம் எண்டோஸ்பம் எது இருக்காது கம்ப்ளீட்லி கன்சியூம்டு இன் எம்ப்ரியோ டெவலப்மெண்ட் எக்ஸ் அல்பிமினஸ் வீட் மெய்ஸ் பார்லி கேஸ்டர் கோகோனட் இதெல்லாம் எண்டோஸ்பம் ரீட்டைன்ட் அண்ட் நாட் கம்ப்ளீட்லி கன்சியூம்டு இது எக்ஸ் அல்பிமினஸ் இல்லை அல்பிமினஸ் நான் அல்பிமினஸ்னாலும் எக்ஸ் அல்பிமினஸ்னாலும் ஒன்று தான் நான் அல்பிமினஸ்க்கு இன்னொரு பேர் தான் எக்ஸ் அல்பிமினஸ் இது
நியூ செல்லஸ் அப்படின்னு நியூ செல்லஸ் அப்படிங்கிறது என்ன இன்டர்கியூமெண்ட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் அதில் தான் எம்ப்ரியோ சேக் இருக்குது அந்த நியூ செல்லஸ் வந்து சீட்ல இருந்ததுன்னா அந்த சீடுக்கு பேர் பெரிஸ் பமஸ் சீட் நியூ செல்லஸ் பர்சிஸ்டன்ஸ் ஸ்பீட் பர்சிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்ன கண்டினியூஸாக இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் எக்ஸாம்பிள் பிளாக் பெப்பர் அண்ட் பீட் ஞாபகம் வச்சுங்க மைக்ரோபெல் ரிமைன்ஸ் அஸ் போர் இன் சீட் கோட் விச் ஃபெசிலிட்டேட்ஸ் என்ட்ரி ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் வாட்டர் இன் டு சீட் ட்யூரிங் ஜெர்மினேஷன் ஸோ சீட்ல வந்து மைக்ரோபைல் அப்படிங்கிற ஓட்டை சீடு ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறமும் ஓவியூ உள்ள இருந்த மைக்ரோபைல் சீட்லேயும் மைக்ரோபைலாகவே இருக்குது அது வழியாக தான் ஆக்சிஜன் வாட்டர்லாம் என்ட் ஆகுது ஆஸ் சீட் மெச்சூர்ஸ் வாட்டர் கண்டென்ட் ரெடியூஸ் அண்ட் சீட் பிகம் ட்ரை டென் டு டென் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் மாய்ஸ்டர் தான் இருக்கும் அப்போ தான் அதில் வந்து என்ன பண்ணுறது ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்லாம் வராமல் பார்த்துக்கும் ஜென்ரல் மெட்டபாலிசம் ஸ்லோஸ் அண்ட் தே என்டர் ஸ்டேட் ஆஃப் இன்ஆக்டிவிட்டி டார்மன்சினா உறக்க நிலைன்னு சொல்லுவோம் மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்படி ரொம்ப கம்மியான மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டியோட எந்த ஒரு ஜென்மினேஷனும் இல்லாமல் டார்மெண்ட்டாக இருக்குது இன் ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் நிறைய வாட்டர் இருக்குது ஆக்சிஜன் இருக்குன்னா அப்போ அது ஜென்மினேட் ஆகும் ஜென்மினேட் ஆகுதுன்னா ரூட்டு ஸ்டெம் எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணி பிளான்ட்டாக மாறிடும் ஓவியூல்ஸ் வந்து சீடாக மெச்சூர் ஆகுது ஓவரி வந்து ஃப்ரூட்டாக மாறுது ஏன் போச்சுங்க வால் ஆஃப் ஓவரி டெவலப்ஸ் இன்ட்டு வால் ஆஃப் ஃப்ரூட் ஓவரியோட வால் வந்து பெரிய கார்ப்பாக வந்துடுது ஃப்ரூட்ஸ் மேபி ஃப்ளஷி ட்ரை ஃப்ளஷினால் நல்லா கடித்து சாப்பிட்டா நல்லா ஈரப்பதமாக இருக்கும் குவா கொய்யாப்பழம் ஆரஞ்சு மேங்கோ இதெல்லாம் ட்ரையாக இருக்காது கிரவுண்ட்நட் மஸ்டர்ட் கடித்தா நறுக்கு முறுக்குங்கும் ஈரப்பதம் அவ்வளோவா இருக்காது ஃபால்ஸ் ஃப்ரூட்னால் எந்த அர்த்தம் ஓவரியிலேருந்து டெவலப் ஆனால் ட்ரூ ஃப்ரூட் ஓவரியை தவிர வேறு எதுலேருந்து டெவலப் ஆனாலும் ஃபால்ஸ் ஃப்ரூட் ஃப்ரூட்ஸ் டெவலப்பிங் ஃப்ரம் பார்ட் அதர் தென் ஓவரி ஃபால்ஸ் ஃப்ரூட் ஸ்ட்ராபெரி கேஷு ஆப்பிள் இந்த மூணுமே ஃபால்ஸ் ஃப்ரூட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் ட்ரூ ஃப்ரூட்ஸ் யார் ஃப்ரூட்ஸ் டெவலப்பிங் ஃப்ரம் ஓன்லி ஓவரி அதான் ட்ரூ ஃப்ரூட்ஸ் பார்த்தினோ கார்பிக் ஃப்ரூட்னால் யார் சீட்லெஸ் ஃப்ரூட் ஃப்ரூட்ஸ் டெவலப்பிங் வித்தவுட் ஃபர்டிலைசேஷன் பனானா அதில் சீட்லாம் இருக்காது தே ஆர் சீட்லெஸ் அண்ட் இண்டியூஸ்ட் த்ரூ அப்ளிகேஷன் ஆஃப் க்ரோத் ஹார்மோன்ஸ் க்ரோத் ஹார்மோன்ஸ் போட்டால் பார்த்தினோ கார்பிக் ஃப்ரூட்டை நம்ம இண்டியூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த பிக்சர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிக்சர் பேஸ்ட் கொஷின்ஸ்க்கு இது ரொம்ப முக்கியம் ஏஜென்ட்ஸ் சாரி அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் சீட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து சாரி ஆ ஓகே அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் சீட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எங்கே இருக்கு ஓகே பாலினேஷன் and fertilization are independent of water but seed formation is more dependable seed ku vandu water romba 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 mukkiyam okay ingala water irundala seed germinate aagum seed vandu or species vandu or edathila colonize aagi spread aagrathukku help pannudhu colonize na anga nariya adhe ore madhiriyana plants la valarathukku seed da mukkiyam seed spread aagrathu nourishes young seedling by photosynthesis and the seed la cotyledon nu solra adhu per seed leaf அந்த யங் லீஃபை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஃபோட்டோ சிந்தஸ் பண்ணி யங் பிளான்ட்டை காப்பாற்றுறதுக்கு ஃபுட்டு கொடுக்கறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஹார்ட் சீட் கோட் ப்ரொவைட்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன் டு யங் எம்ப்ரியோ சீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த சீட் கோட் டெஸ்டா டெக்மன் பாங்க டெஸ்டா அவுட்டர் சீட் கோட் டெக்மன் இன்னர் சீட் கோட் அந்த ரெண்டு சீட் கோட்டும் எம்ப்ரியோவாக பாதுகாக்குது ஜெனரேட் நியூ ஜெனட்டிக் காம்பினேஷன் டியூ டு செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஹேவ் பட்டர் அடாப்டிவ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஸோ சன்லைட்டு தண்ணி இல்லாமல் இருந்தால் எல்லாத்தையுமே தகவமைப்புன்னு சொல்லுவாங்க அடாப்டிவ் அதெல்லாம் தாங்கி வளரும் பேசிஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சரில் விதை விதைக்கிறது தானே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு அப்புறம் தானே தண்ணி விடுறதே எல்லாம் நிலத்தை உழுவுறது தான் ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் விதை விதைக்கணும்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டீஹைட்ரேஷன் அண்ட் டார்மெண்ட்ஸ் யார் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் சீட் ஸ்டோரேஜ் சீடை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும்னா தண்ணி அங்கே இருக்கக்கூடாது டீஹைட்ரேஷன்னா வாட்டர் இருக்கக்கூடாது அண்ட் டார்மெண்ட்ஸ்னா சீடு வந்து டார்மெண்ட் முளைக்காமல் இருக்கணும் அதான் சீடை வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறதுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் டார்மெண்ட் சீ பீரியட் லூப்பினஸ் ஆர்க் ஆர்டிகஸ் அப்படிங்கிற பிளான்டில் ஆர்டிக் தூந்திராலேருந்து எக்ஸ்கவேட்டர்னா தோண்டி அகழ்வாராய்ச்சி பண்ணி எடுத்திருக்காங்க அந்த சீட் ஜெர்மினேட் ஆகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரம் வருஷம் கழிச்சு அந்த சீட் ஜெர்மினேட் ஆகி ஃப்ளவரையும் கொடுத்துச்சு அவ்வளோ நாள் டார்மெண்ட் சி பீரியட் அதுக்கு பத்தாயிரம் வருஷம் ஃபீனிக்ஸ் டேக்டெலிஃபரா டேட் பாம்ப் சொல்லுவாங்க எக்ஸ்கவேட்டட் ஃப்ரம் கிங் ஹெராட்ஸ் பேலஸ் சீட் வயபிள் பீரியட் வந்து டூ தௌசண்ட் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமும் அது வயபிளாக இருந்துச்சு ஆர்ச்சிட் ஃப்ரூட்ஸ் ஓரோ பேங்கே அண்ட் ஸ்ட்ரிகா கண்டெயின்ஸ் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் டைனி சீட்ஸ் இந்த சீட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து
உங்களுக்கு வந்து ஒரு சீட் டெவலப் ஆகி வந்துடுது சீடே வந்துடுது ஃப்ரூட்டும் வந்துடுது அதான் அப்போ மிக்சஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஸ்ட்ரேசியா அண்ட் கிராசஸ் பாலி எம்பிரியாணி செவரல் எம்பிரியோ ஒரு சீட்லேயே இருந்தால் பாலி எம்பிரியாணி அக்கரன்ஸ் ஆஃப் மோர் தென் ஒன் எம்பிரியோ இன் ஒன் சீட் எக்ஸாம்பிள் சிட்ரஸ் அண்ட் மேங்கோ நியூ செல் ஆர் செல்ஸ் சரௌண்டிங் த எம்பிரியோ சேக் டிவைட்ஸ் அண்ட் ப்ரொட்யூட் இன்டூ எம்பிரியோ சேக் அண்ட் டெவலப் இன்டூ எம்பிரியோ ஸோ ஈச் ஓவியூல் ஹேஸ் மெனி எம்பிரியோ ஒவ்வொரு ஓவியூல் கூட நிறைய நியூ செல் செல் போயிடும் போன எல்லா டிப்ளாய்ட் செல்ஸும் நிறைய எம்பிரியோவாக டெவலப் ஆகும்போது செவரல் எம்பிரியோ ஒரே சீடுக்குள்ளே வந்துடுது ஹைப்ரிட் வெரைட்டியோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன தே ஹேவ் டு பி ப்ரொடியூஸ்ட் எவ்ரி இயர் ஹைப்ரிட் வெரைட்டி உருவாக்கணும்னா எவ்ரி இயர் அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் வென் சீட்ஸ் ஃப்ரம் ஹைப்ரிட்ஸ் ஆர் சோன் நட்டு வைக்கிறதுன்னு அர்த்தம் நடுறது ப்ராஜனி டோன்ட் மெயின்டைன் ஹைப்ரிட் கேரக்டர்ஸ் அதுலேருந்து வர ப்ராஜனியில் ஹைப்ரிட் கேரக்டர் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இது வந்து காஸ்ட்லி மெத்தட் ஹைப்ரிட் மெத்தட் அந்த இமாஸ்குலேஷன் பண்ணணும் பேக்கிங் பண்ணணும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஹைப்ரிடாக உருவாக்கணும் அதனால் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் ஃபார் ஃபார்மர்ஸ் ஜாஸ்தி காஸ்ட்லியாக இருக்கும் ஹவு டு ஓவர் கம் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தா ஹைப்ரிட்ஸ் ஆர் மேட் இன் டு அப்போமிக்டிக் அப்போமிக்டிக் ஏன்னா அது வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படி மிமிக் பண்ணுது இல்லையா அண்ட் நோ செக்ரிகேஷன் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் அக்கர்ஸ் இன் ப்ராஜனி ஸோ இங்கே கேரக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஹை ஈல்டிங் வெரைட்டி நல்ல டேஸ்ட் உள்ளது ரெண்டையும் ஒரு பிளான்ட்டுக்குள்ளே ஹைப்ரிட் பண்ணி கொண்டு வராங்க அடுத்த ஜென்ரேஷனில் இந்த கேரக்டர் செக்ரிகேட் ஆகாமல் இருக்கணும்னா ஹைப்ரிட் வந்து அப்போ மிக்டிக்காக மாற்றணும் ஃபார்மர்ஸ் கேன் கீப் ஆன் யூசிங் தீஸ் சீட்ஸ் டு ரைஸ் நியூ க்ராப் எவ்ரி இயர் அண்ட் டஸ் நாட் ஹேவ் டு பை ஹைப்ரிட் சீட்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து அப்போ மிக்டிக்ஸாக மாற்றுறது தான் நம்ம இந்த டிஸ்அட்வான்டேஜை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கான சொல்யூஷன் நீட் கொஷினில் கேட்பாங்க அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டட் கொஷின் பார்த்துக்கங்க ஸோ வித் திஸ் வி கம்ப்ளீட் திஸ் சாப்டர் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் யுவர் சப்போர்ட் இஸ் அ